தென்னிந்திய நாடக நடிகர்கள் சங்கத்தின் சார்பாக எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தீங்கன்னால் மதுரையில் ஒரு எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் அனைத்து இணைப்பு சங்க உறுப்பினர்களையும் சேர்த்து அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க பகுதியில் இருக்கக்கூடிய செல்வந்தர்கள் பெரியவர்கள் இப்படி எல்லாருக்கிட்டையும் கலந்து இதுக்கான நிதிகளை வசூல் செய்து ஒரு மிகப்பெரிய தொகையை கொடுக்காட்டியும் கூட ஏதாவது நாடக நடிகர்கள் சங்கத்தின் சார்பாக இந்த சங்க கட்டிடத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய தொகையை கொடுத்தோம் அப்படிங்கிற ஒரு வாய்ப்பை எங்கள் நாடக ஏன்னா நாடக நடிகர்களை இந்த நடிகர் சங்க நிர்வாகிகளாக இவங்க வந்தால் அவங்க எல்லாரையும் தூக்கிடுவாங்க நீக்கிடுவாங்க உள்ளே சேர்க்க மாட்டாங்க அவங்கள மதிக்கவே மாட்டாங்கன்னு சொல்லி சொல்லி தான் ஒரு பிரச்சாரம் பண்ணாங்க ஆக இந்த கட்டிடத்தினுடைய இறுதி கட்ட முடிவு எடுக்கும் பொழுது ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு விழாவை மதுரையை மையமாக வச்சு தமுக்கு மைதானத்தில் நடத்தும் பொழுது இந்த நாடக நடிகளுடைய இணைப்பு சங்கங்கள் அத்தனை பேர் சேர்ந்து ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தி அதில் கிடைக்கக்கூடிய தொகையை இந்த நம்ம சக்க கட்டிடத்துக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நிர்வாகத்துக்கிட்ட கேட்டுக்கிறோம் நன்றி இந்த மலேசியாவில் திட்டமிடுவதற்கு இரண்டு மாதங்களாக சொந்த கை காசை போட்டுட்டு முதல்ல போயிட்டாங்க முதல்ல மலேசியாவில் கிரிக்கெட் நடத்தலான்னு பேசினது யார் செயற்குழு உறுப்பினர் நந்தா அண்ட் ரமணா இந்த சபை முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கைதாட்டலை கொடுக்கணும் எழுந்திருக்கப்பா மேடையில் இவங்க ரெண்டு பேரும் நந்தா எங்க நந்தா இவங்க ரெண்டு பேரும்பா மலேசியாவில் ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம்னு சொன்ன பிறகு கார்த்தி என்ன சொல்லிட்டா அப்படின்னா ஏப்பா நீங்க போறது வர்றது ப்ரோக்ராம் செட் ஆகிற வரையிலும் நான் பணம் தர மாட்டேன் சார் நாங்கள் சொந்த காசு போட்டு போறோம் இவங்களா பிளைட்டை போட்டு இவங்களா அங்கே ரூமை போட்டுக்கிட்டு போய் கஷ்டப்பட்டாங்க போய் அங்க பேசி அதை ஒன்று மலேசியாவில் ஏற்பாடு பண்றதுக்கு எவ்வளோ சிரமம் ஒருத்தர் டக்குன்னு முடிவு பண்ண முடியாது அரசாங்கம் இருக்கு அங்கே இருக்கு எதிர்ப்பு கிளம்புது இதையெல்லாம் மீறி மலேசியன் விழா திட்டமிடப்பட்டது அந்த திட்டமிட்ட விழாவில் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் பிளஸ் வந்து ரோஹிணி மேடம் சுகாசினி மேடம் மனோபாலா சார் பி ஆர் ஓக்கல் இவ்வளவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது முப்பது பேர் ஒரு பைசா மாறி இருந்தாலும் மொத்தத்தையும் திரும்பவும் கரெக்ட் பண்ண சொல்லுவார் அப்படி கிட்டத்தட்ட எட்டு வருஷம் கரெக்ட் பண்ணி தான் இன்னைக்கு உங்கள் முன்னாடி இந்த கணக்கை நாங்கள் சமர்ப்பிச்சிருக்கிறோம் ஸோ கருணாசா அவர்கள் படித்த கணக்குக்கு உங்கள் ஒப்புதலை நான் முதல்ல கேட்டுக்கிறேன் நன்றி நன்றி ஏழு கோடி கடந்த அஞ்சு மாதத்தில் செலவாயிருச்சு அதனால் கடந்த நாலு மாதத்தில் மட்டுமே ஐந்து கோடி இருபத்தொம்பது லட்சத்தி பதினோராயிரம் செலவாயிருச்சு ஸோ இப்போ மிச்சம் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது லட்சம் ரூபா தான் மிச்சம் இருக்குது அதனால் அதை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்ன ஒரு சந்தோஷமான விஷயம்னா எவ்வளோ தடங்கள் வந்தாலும் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இங்கே நம்மளுடைய கான்ட்ராக்டர் அணில் உட்காந்துருக்காரு அவர் முதல் நாள்லேருந்து நம்ம கூட இருக்கிறவர் சார் இங்கே எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் அந்த தடங்கள் எப்படியோ ஆண்டவன் செயலில் அதை தாண்டி போயிருது சார்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தார் அந்த கேஸ் போட்டு இங்கே ரோடு இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு கேஸை போட்டாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த இடத்தோட சரித்திரம் வரைக்கும் நாங்கள் போயிட்டோம் முத முதல்ல அது குளமாக இருந்ததுல இருந்து அதுக்கப்புறம் அது ஏக்கராக பிரிக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் அது பிளாட் போட்டு விற்கப்பட்ட வரைக்கும் விசாரிச்சுட்டோம் அங்கே ரோடு இல்லைங்க கோர்ட்லேயே சொல்லிட்டாங்க அதனால அந்த பில்டிங் வரும் முப்பது லட்சம் ரூபாய் படிப்பு செலவுக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்கோம் நானூத்தி பதிமூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நானூத்தி பதிமூணு மாணவர்களுக்கு இது வரைக்கும் நம்ம உதவி பண்ணியிருக்கிறோம் படிப்பு செலவுக்கு எல்லாமே இந்த ஒருத்தன் இருக்கான் பாருங்க கார்த்தின்றவன் அவன் மட்டும்தான் கார்த்தி நாஜ சார் பொன்னன சார் கருணாஸ் எங்கிட்ட இருக்கிற என் குடும்பம் இந்த குடும்பம் தான் ராவ பகலமாக உழைச்சி நான் சொன்னதை வந்து நிறைவேற்றினது இந்த குடும்பம் தான் நீ என்ன வழக்கு வேணாலும் போடுங்க இந்த பூமி வந்து எம்ஜிஆர் ஐயா சிவாஜி ஐயா எஸ்எஸ்ஆர் ஐயா அத்தனை பேரோட ஆத்மா இருக்கிற இடம் இதுல வந்து தவறே நடக்காது தவறா யாருமே செயல்பட முடியாது இந்த இடத்துல வந்து பத்தொன்பது கிரவுண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்க சொத்து இது பத்தொன்பது கிரவுண்ட்ல வந்து ஒரு மிக சிறந்த கட்டடம் வந்து நீங்க எல்லோரும் வச்ச அந்த செங்கல் எல்லோருக்கும் அந்த அங்க பங்களிப்பு இருக்கு உங்களோட கட்டடம் கண்டிப்பா வரும் இது என்ன தடை ஆனாலும் என்ன தடை வந்தாலும் கவலைப்படாதீங்க நாங்க பாத்துக்கிறோம் அது கவலையே படாதீங்க ஏன்னா இது தடைகள் தாண்டி தான் இந்த தடைகள் தாண்டி தான் அந்த கட்டடம் பார்க்கணும்னா தடைகள் தாண்டி பார்ப்போம் நீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் நீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்க உதவி செய்ய செய்யறதுக்கு முயற்சி பண்றோம் எங்களால வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்க உதவி செஞ்சுட்டு இருக்கோம் செய்யணும்னு ஆசைப்படுறோம் நீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் எந்த ஒரு கால்புணர்ச்சி இல்லை எந்த ஒரு கெட்ட நோக்கம் இல்லை உங்களுக்காக மட்டும்தான் இன்னும் முப்பது வருட காலமாக இருந்தாலும் உங்களுக்காக மட்டும்தான் 
சேவை செய்யணும் அது உட்காந்து நாற்காலியில் உட்காரணுன்றது மட்டும் இல்லை இங்கிட்டு உங்களோட சேர்ந்து உட்காந்து கூட செயல்படலாம் நம்முடைய சகோதர மாநிலம் கேரளம் இன்று மிக பெரும் துயரில் இருக்கிறது சென்னை வெள்ளத்தை விட ஒரு ஆயிரம் மடங்கு ஒரு சேதம் இன்று கேரளத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் நம் சகோதர நடிகர்கள் அந்த துறை சார்ந்த நடிகர்களும் நம் சங்கத்தோடு இணைந்திருக்கிறார்கள் உடுக்கை கையெழுந்தவன் கைபோல் ஆங்கிய என்பது போல நாங்கள் கேட்காமலேயே சென்னை வெள்ளத்திற்கு அவர்கள் பல உதவி செய்தார்கள் நடிகர் சங்கம் இது தன்னிச்சையாக ஒரு பெரும் உதவி அவர்களுக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறது உங்கள் சார்பாக என்னவெல்லாம் செய்ய முடியுமோ நீங்களும் உங்களால் முடிந்த ஒரு விஷயங்களை சென்னிந்திய நடிகத்தின் சங்கத்தின் சார்பாக அல்ல நீங்கள் எந்த உதத்தில் நீங்கள் உதவிக்கரம் நீட்ட முடியுமோ அந்த சௌசர்களுக்கு நீங்களும் நீட்ட வேண்டும் என்று தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் நான் அவ்வளோதான் இன்னைக்கு மேலே எங்கே திரும்பவும் விஷால் விஷால் தான் இதை தூண்டிவிட்டான் சார் நம்ம தேர்தல் நிற்கிறோம் தம்பி வேணாண்டா அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் நான் தான் சொன்னேன் அது வேற மாதிரி நடக்குமா என்ன வேற மாதிரி நடந்துடும் சார் பார்த்துருவோம் ஒரே ஒரு தூண்டுதல் இந்த விஷால் தான் தூண்டி 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 பண்ணுவதில் என்ன அதை ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக வச்சுப்போம் அவ்வளோதானே போவோம் என்ன திரும்பி வந்து நம்ம போவோம் சங்கத்துக்கு அவ்வளோதான் அவங்க சொல்லிட்டாங்க நம்மளுக்கு சேலஞ்ச் எடுத்துக்கலாம் எப்படி நம்மளும் உறுப்பினர் தானே பண்ணி பார்ப்போம் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக எடுத்துப்போ